Nos vamos al Instituto del Corazón de Kansas City, en Missouri. Hay un informe del British Medical Journal bien importante. Lisbeth, hay noticia en Panamá. En Santa Marta, Julio, le tengo el reporte de lo que fue las declaraciones que entregó el brigadier general Jorge Navarrete, comandante de la primera división del ejército, sobre las explosiones que se registraron desde esta mañana en el comando del batallón de infantería. Lo que nos ha dicho es que no hay ningún herido, ni hubo o no va a haber necesidad tampoco de realizar evacuaciones posteriores. El incendio en este momento está controlado y lo que esperan los bomberos es que todo el material explosivo pues termine de detonar en ese lugar que es un sitio que no registra ningún riesgo para la población civil porque está ubicado dentro de una zona segura de esta unidad militar. Sin embargo, en el reporte preliminar que han dado las autoridades indican que cerca de 300 granadas se detonaron dentro de ese sitio y lo que parece que se presentó fue a raíz de un cortocircuito. Sin embargo, solo hasta el final de la tarde, cuando ya los bomberos puedan revisar detalladamente todo el área, se tendrá un reporte de cuáles fueron las causas que originaron esta conflagración. Muchas gracias, Santa Marta. James D. Nicolantonio es el científico invitado. Él lidera un estudio que sugiere que el azúcar debe considerarse como droga, es decir, que tiene los mismos niveles de adicción reales y tan perjudiciales como cualquier otra droga. María, ¿qué pruebas tiene nuestro invitado Di Nicol Antonio, doctor de la Universidad de Kansas, para sugerir que el azúcar es como la cocaína? Good morning, Dr. James Dinicol Antonio. Welcome to W Radio. We'd like to ask you what evidence do you have to affirm that sugar is as addictive as cocaine? So in my new book called The Salt Fix, I actually have over a hundred references discussing sugar addiction and how low salt diets can actually lead to sugar addiction. And really what it comes down to is when we consume sugar there is a tremendous release of dopamine and opioids, and that can we can potentially become addicted to those endogenous released opioids and, dop and dopamine in the brain. Bueno, Julio nos dice que en su nuevo libro él tiene más de 100 referencias sobre lo que significa la adicción al azúcar y que lo que pasa cuando consumimos azúcar es que se liberan unas dosis de opioides y de dopamina similares a las de la cocaína que lo que hacen es generar estos efectos adictivos. María, pregúntele al doctor cómo empezar a reducir el azúcar si desde pequeños los niños están ingiriendo productos procesados que están llenos de ella. Um, doctor Dinicol Antonio, would like to ask you how can we reduce um, sugar consumption if even when we are little kids we are extremely exposed to consuming and eating sugar. Well, as I show in my book The Salt Fix, use salt to eliminate sugar because salt provides flavor and my kids, they can eat real foods like bitter greens, nuts and seeds when I add salt to their food. Bueno, nos dice que reemplazarlo de alguna manera por la sal puede ser una opción, que él en sus estudios pues ha demostrado cómo la sal puede ayudar a que incluso los niños terminen consumiendo alimentos que normalmente no comerían tanto como algunas eh, vegetales, algunos eh, granos que pues terminan siendo nutritivos para ellos y que si se les añade sal, pues los niños podrían terminar ingiriéndolos. Él se refiere al azúcar en todos sus tipos, por ejemplo, está hablando de azúcar refinada o por ejemplo productos como esplenda o más bien hasta la fruta. Él también dice que el azúcar de las frutas hace daño. Um, Dr. Dinicol Antonio, would like to ask you, um, what, if you refer to all types of sugar, um, if you refer to refined sugar, to added sugars, and also if you consider um, this addictive, um, this addictiveness of fructose, which is also a type of sugar. Yeah, so I'm referring to refined sugars, not fruit. Fruit's okay. It's when you extract the sugar and you take out the fiber and you take out all the nutrients and you refine it down to a pure white crystalline substance, 
Now you have basically a chemical -like substance. Bueno, nos dice que él se refiere puntualmente a los azúcares refinados y no a la fructosa, porque dice la fructosa está bien. El problema aquí es cuando se toma el azúcar, se refina a tal punto que se termina creando una sustancia totalmente química porque se le extrae de alguna manera todos los nutrientes y todo lo que podría ser beneficioso y termina siendo una sustancia química que es el azúcar refinado. María, le voy a preguntar con un silogismo, es decir, si para él el azúcar es como la droga y detrás de las drogas hay narcotraficantes, pues ¿quiénes son entonces los carteles o los narcotraficantes detrás del azúcar? Doctor Danico Antonio, um, if sugar is somehow like cocaine and behind cocaine there are drug cartels, um, what do you think is behind the sugar industry? Yeah, so The sugar industry was able to blame salt for all the health issues, high blood pressure, um, cardiovascular disease, kidney disease. And so, so many people think sugar is okay because we blame the wrong white crystal. We blame salt instead of sugar. And I cover this and reveal the, the story about this in my book, The Salt Fix. Dr. James D. Nicole Antonio, thank you very much for being with us at W Radio. Bueno, nos dice que la industria del azúcar ha sido capaz de culpar a la sal por los daños que realmente ocasiona y que de alguna manera hemos estado siempre puntualizando al cristal blanco equivocado sobre problemas eh, de la salud de las personas como por ejemplo problemas de riñón o problemas cardiovasculares, pero que al final el azúcar pues digamos es mucho peor que la sal.